Hello, dear students. Today I will talk about the poem Traffic Police. And I will also show you the technique of writing summary of the poem. It's a matter of uh, sorrow that uh, I have been informed uh, about uh, uh, that uh, many of you are not uh, attentive to your studies. Many students are wasting uh, their time aimlessly uh, gossiping, sitting uh, in the Facebook and uh, playing different games. Please don't do that. Your time is very limited. Within this short span of time, you have to do a lot of things. So from today, start studying regularly. Otherwise, you will be disappointed in the exam hall. It's a very interesting topic. Traffic foolish. Just look at the picture. I think you have uh, understood uh, uh, the picture uh, here. Uh, here is a traffic police who is standing on the road, is stressing his hand. Uh, and uh, in this picture, uh, traffic police uh, is uh, doing his uh, duty very carefully and uh, uh, he is helping the people to cross the road. Uh, in another picture, uh, look at uh, uh, look at the picture. Uh, you will uh, you will get the point very easily. Uh, okay, uh, leaving more discussions. Uh, uh, I am going into the uh, poem. Uh, please uh, listen to my lecture uh, very carefully, dear students. Uh, poem Traffic uh, Foolish Amidst uh, a killer spirits I stand Amidst Shabder Ortho Chemas Khane Killer Shabder Ortho Ghato Ki Spirits Goti Ghato Gotir Mas Khane Dari Asiyami Facing the traffic Traffic Air Mukhamukhi Stressing my hand Amar Haat Tabari Ediya I am seen on kids' books, soto soto bachcha der boye amake dekha jai and uh, as cartoons everywhere. Ebang vivinno zaygai cartoon hishabe o dekha jai. Ha ki korsi ami ekhane ashole speaker ekjon uh, traffic police nijei ekhane kotha bolse. Je ami ashole educating people, ami manuske shekhachi and uh, asking them uh, to beware. Ebang tader ke bolsi je tomra shotor kohao. কি কি নিয়ে অফ দা ইরেটিক ট্রাফিক বিরক্তকর যে বিরক্তিকর যে ট্রাফিক এবং দ্য সাইন বোর্ডস আছে এগুলো সম্বন্ধে তোমরা সজাগ হও এই ব্যাপারটা আমি আসলে শেখাচ্ছি কে শেখাচ্ছে একজন ট্রাফিক পুলিশ হ্যাঁ যেটা কোথায় দেখা যায় সিন অন অলমোস্ট অল দ্য রোডস বড় বড় সিটির বেশিরভাগ রাস্তাগুলোতে স্পেশালি ঢাকাতে এগুলো সবচেয়ে বেশি দেখা যায় এখন অন্যান্য বিভাগীয় শহর বা জেলা শহরেও ট্রাফিক জ্যাম আছে তোমরা দেখতে পারো সো দ্যাট ইউ আর সেফ আই সি ইজ ওয়ান অফ ইউ যাতে করে তোমরা নিরাপদ থাকো আমি তোমাদের প্রত্যেককেই দেখি কিন্তু বাট মাই সুয়েট কিন্তু আমার যে ঘাম মাই প্লাইট আমার ফসেসটা অন দ্য রোড রাস্তার উপরে সি ইজ হু কে দেখে দেখো এখানে খুবই আবেগপ্রবণ একটা কথা আসলে এভাবে আমরা কেউই হয়তো ভাবি না ট্রাফিক পুলিশ কিন্তু অনেক কষ্ট করে তারা অনেক রৌদ্রের মধ্যে বৃষ্টির মধ্যে তারপর অনেক ধুলাবালি সাউন্ড পলিউশন অনেক কিছুর মধ্য থেকে সে আমাদের নিরাপত্তার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করে কিন্তু আসলে আমরা কি তার কথা একটিবারও ভেবেছি ঢাকা শহরে দেখো বৃষ্টির মধ্যে তলিয়ে গেছে সেখানেও অনেক রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ তার ডিউটি পালন করে যাচ্ছে হ্যাঁ অনেক পানির মধ্যে নোংরা পানির মধ্যে দাঁড়িয়ে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 
বাট মাই সুয়েট মাই ফ্লাইট অন দ্য রোড সিজ হু হ্যাঁ কে দেখে আমার কথা কে চিন্তা করে হ্যাঁ বি ইট সানি ও রেইনি হোক না সেটা রোদেলা দিন অথবা কোনো বৃষ্টিময় দিন ফর ইউর সেফটি তোমার নিরাপত্তার জন্য আই মাস্ট বি আমি অবশ্যই থাকব ভিজিল অ্যান্ড এজাইল হ্যাঁ সজাগ ভিজিল শব্দের অর্থ সজাগ অ্যান্ড এজাইল হচ্ছে কর্মতৎপর অন দ্য মিডল রাস্তার মাঝখান ইজ স্ট্যান্ডিং এর এক খাড়া দাঁড়িয়ে থেকে অ্যাস ফিট অ্যাস ফিডল অ্যাস ফিট অ্যাস ফিডল জাস্ট বেহালার মতো Oh my your hearts দেখো এখানে বিষয় সূচক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে Oh my your hearts আমার কান ব্যথিত হচ্ছে আমার কানে আঘাত পাচ্ছে Oh my head aches আমার মাথা যন্ত্রণা করছে দেখো প্রচন্ড শব্দের মধ্যে অনেকক্ষণ যখন থাকা যায় বা রোদে থাকা হয় তখন প্রচন্ড মাথা ব্যথা হয় আমরা জানি সাউন্ড পলিউশন মাথা ব্যথার সৃষ্টি করে Oh look at the weather আবহাওয়ার দিকে তাকাও সাস আনপ্রেডিক্টেবল ডেইজ कोलाहलपूर्ण अथवा धूलिमय प्रचंड ধুলো বালু রাস্তার উপরে থাকে বিট সানি ও রেইনি রোদেলা হোক অথবা বৃষ্টিময় হোক আই মাস্ট বি অন ডিউটি আমি অবশ্যই আমার দায়িত্বে থাকব থাকি আই কেয়ার ফর ইউর সেফটি আমি তোমার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করি তো দেখো আমরা এই কবিতার মধ্যে কি পাচ্ছি হেয়ার দ্য স্পিকার ইজ ট্রাফিক পুলিশ হিমসেলফ সো হি ইজ টকিং অ্যাবাউট দ্য মিজারিজ অফ হিজ লাইফ অ্যান্ড দ্য ট্র্যাজিডি অফ হিজ লাইফ সো এই কবিতার মধ্যে তার জীবনের যে করুণ বাস্তবতার কথা এখানে তুলে ধরেছে তো আসলে ছামারি কখনোই তোমরা নিজেরা কোনো বই থেকে সরাসরি মুখস্থ করার চেষ্টা করবে না তোমরা নিজেরা চেষ্টা করবে নিজেদের মতো লিখবে লিখে তোম টিচারকে দেখাবে আমাদেরকে দেখাবে তোমরা আমরা সেটা একটু নির্দেশনা দিতে পারবো কিভাবে লিখলে ভালো হবে সবাই একই বই থেকে একই জিনিস যদি পরীক্ষাতে লেখো তাহলে সেটা তোমাদের জন্য ভালো মার্কস পেতে আসলে সাহায্য করবে না তোমরা ভালো মার্কস পাবে না আমি কয়েকটা ইয়ে দেখেছি এখানে দেখো দেখাচ্ছি যে কিভাবে তোমরা আসলে এই সামারিটা লিখতে পারো অ্যান্সার লিখে দেখো সামারি নট ফর মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট আসলে খুব সিম্পল ভাষা দিয়ে লিখেছি যারা অনেক পো স্টুডেন্টস স্পেশিয়ালি যারা দুর্বল স্টুডেন্টস আছে আমি তাদের কথা চিন্তা করি যেহেতু রুট লেভেলে বেশিরভাগ স্টুডেন্টস ইংরেজিতে খুবই দুর্বল তো এখানে আমরা কি পাচ্ছি দেখো কবিতার ভিতরে সামারি তোমরা এইভাবে লিখবে অ্যান্সার লিখে সামারিটা এরকম তোমরা পরীক্ষাতে অন্য কালি ব্যবহার করতে পারো ওকে সামারি ডিউটিজ অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস অফ এ ট্রাফিক পুলিশ ইজ দ্য মেইন থিম অফ দ্য ফয়েম হ্যাঁ ডিউটিজ অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি দায়িত্ব কর্তব্য একজন ট্রাফিক পুলিশের দায়িত্ব কর্তব্য এই কবিতার প্রধান বিষয় এ ট্রাফিক পুলিশ ওয়ার্কস ভেরি হার্ড ফ্রম ডন টু ডাস্ক একজন ট্রাফিক পুলিশ সে খুব পরিশ্রম করে হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কি জন্য ফর আওয়ার সেফটি বাট উই ডু নট ইভালুয়েট হিজ ওয়ার্কস কিন্তু আমরা তার কাজকে মূল্যায়ন করি না ইভালুয়েট শব্দের অর্থ হচ্ছে মূল্যায়ন করা হ্যাঁ হি ওয়ার্কস ইন দ্য সান ইন দ্য রেইন কাজ করে রোদের মধ্যে বৃষ্টির মধ্যে অর ইন দ্য ডাস্ট ধুলির মধ্যে Sometimes he takes risks to ensure people's safety. Maze maze she on a risk nai. On a zuki nai. Manusher nishit korte. Ensure. Ki nishit korte? Manusher nirapatta nishit korte. Maze maze she on a zuki nai. He bears intolerable sounds. She ki kore? Ashojjo. Je ashohaniyo shabda dushan. Ashole she shojjo kore. Hmm. রিয়েলি আরও দু এক লাইন লেখা যায় এখানে রিয়েলি ইটস রিয়েলি ইটস এ হার্স রিয়ালিটি দিতে পারো তোমরা রিয়ালিটি অফ এ ট্রাফিক পলিশ 
দেখো এটা এই ভাষাটা খুব সিম্পল এতটুকু লিখে তোমরা মোটামুটি একটা মার্কস পাবে ভালোই মার্কস তুলতে পারবে তোমরা ভুলভাল অনেক লেখার থেকে অল্প সঠিক শুদ্ধ যদি লেখো তোমরা তাহলে এখানে তোমরা অনেক মার্কস তুলতে পারবে এবং আরও যদি ভালোভাবে লিখতে চাও তোমরা আরও দুই একটা এখানে আছে তোমরা এটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারো জাস্ট ইউ ক্যান টেক হেল্প ফ্রম হিয়ার ডোন্ট ট্রাই টু কপি ডিরেক্টলি টু দ্য পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি এ ট্রাফিক পুলিশ ইজ এ ভেরি ডিউটিফুল অ্যান্ড হার্ড ওয়ার্কিং পারসন হি স্ট্যান্ড সেম ইজ ড্রেসড দ্য স্পিডি মুভমেন্ট অফ ভেহিকলস অন দ্য রোড হি ওয়ার্ক সার্ড অল দ্য পিপুল ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড প্রপারলি ইভালুয়েট হিজ ওয়ার্ক he stands on the road being cautious and serious he stands in the middle being straight and direct like a fiddle the poet wants to honor the traffic police who makes an important role in the society in spite of being deprived eta ekta arakta summary ache dekho bibhinno guide bibhinno boy bibhinno jayga online onek rokom tumra pabe shekhan theke help niye tumra tomader moto nijer moto bhasha diye shohoj sundor ebong সঠিক বাক্য দিয়ে সামারি তৈরি করবে সবসময় পরীক্ষাতে শুদ্ধ বাক্য লেখার চেষ্টা করবে হোক না সে অল্প তবুও সেখানে ভালো মার্কস পাবে অনেক লিখেছ একটা বাক্য শুদ্ধ হয়নি তো সেখানে আসলে মার্কস আশা করা যায় না হ্যাঁ যেমন এখানে যারা আরও একটু মোটামুটি ভারো লেভেল ইজিলি সুইটেবল এখানে আর একটা আছে দেখো এখানে একটা এটা তোমরা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখো তারপরে আর একটা সেতে মানে লেভেল হাই পারফর্মিং স্টুডেন্ট যারা আছে যারা আরও ভালো করতে চায় এখানে মানে এখানে উনি একজন দেখে তো রাইট ইন গেইল রিটেন বাই আমি আসলে নেট থেকে এটা কপি করেছি ফর ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং বেটার আর এটাও দেখো একজন ইনি লিখেছেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে লিখেছেন যে কি এটা হচ্ছে দ্য মডেল থিম ওয়ান লেভেল ইজিলি সুইটেবল ফর মোস্ট এইচএসি স্টুডেন্টস এটা একটা ব্যাপার এটা তোমরা দেখতে পাও একটু একটু বড় অনেক বেশি হয়ে গেছে তারপরেও যারা ভালো মার্কস ক্যারি করতে চাও এটা দেখবা দ্য মেইন থিম অব দ্য পয়েম ইজ রেসপন্সিবিলিটিস পারফর্ম বাই এ ট্রাফিক পুলিস্ট এমিডেস্ট নিউ মরা সেট ব্যাকস অ্যান্ড কনসিডারেবল ডেঞ্জারস ইন দ্য এক্সিকিউশন অফ হিস ডিউটি আসলে এটা সো মাস কমপ্লিকেটেড যারা ইংরেজিতে নাইনটি প্লাস বা এইটটি প্লাস অ্যাবাভ এ প্লাস পেতে চাও এবং যাদের ইংরেজির প্রতি খুবই ইয়ে আছে আর কি ইংরেজিতে যারা অনেক বেশি দক্ষ ইংরেজির প্রতি যাদের ভালো দখল আছে তারা এটা ই করতে পারো তবে একটা কথা সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে কমপ্লিকেটেড জিনিস ডাইজেস্ট করা ভেরি ডিফিকাল্ট এবং এই ভালো সমৃদ্ধ ভাষা লিখতে গিয়ে যদি বাক্য ভুল করে বসো সে সেখানে তোমাদের জন্য কিন্তু ভালো খবর হবে না কারণ সেখানে তোমরা ভালো মার্কস পাবে না বরঞ্চ সহজ সুন্দর ভাষায় লিখে যদি সেটা বাক্য শুদ্ধ হয় সুন্দরভাবে লিখতে পারো সেখানেই আসলে মার্কস বেশি হবে দেখো এখানে আসলে প্রিয় শিক্ষার্থী হ্যাঁ অবশ্যই এগুলো মুখস্থ করবে না বরং এগুলো পরে নিজের মতো করে লিখবে বাসায় নিজের মতো করে লিখে সেটি শিক্ষককে দেখাবে তারপর সেটি সংশোধন করে পরীক্ষায় লিখবে কিন্তু কখনোই অন্যের লেখা হুবহু লিখবে না এতে তোমার মেধা বিকাশের পথ শুরুতেই রুদ্ধ হয়ে যাবে ইনিও একজন লিখেছে আসলে এটা সুন্দর একটা পরামর্শ আমিও তোমাদের একই পরামর্শ দিচ্ছি দেখো এখানে যেমন আরেকটা আছে তোমরা এখানে খেয়াল করে দেখো এখানে মনে হয় ভালো এটা দেখতে পাচ্ছ না তোমরা একটু বড় করা যায় কি না দেখি একটু বড় করা যায় কি না এটা দেখো তো আচ্ছা এটা তোমরা দেখো দেখা যায় কি না দ্য থিম অব দ্য পয়েম ইজ দ্য সেন্স অব ডিউটি অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস এটা তোমরা ইয়ে করে নাও এটাও তোমরা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখো দেখো বেশ কয়েকটা আমি দিয়েছি এটা আমি এটা আমি লিখেছি এটা আমার নিজের মতো করে ফর উইক স্টুডেন্টস হ্যাঁ তোমরা এটা লিখতে পারো এটা নির্ভুল লিখলে এটাতেও যে খারাপ মার্কস পাবে তা না হ্যাঁ মানে এটুকু লিখলেই হবে সামারি আসলে অনেক বড় লেখার প্রয়োজন নেই হ্যাঁ সামারি অনেক বড় লেখার কোনো প্রয়োজন নেই হ্যাঁ অল্প ভাষার মধ্যে মূল থিমটাকে ফুটাই তুলতে হবে ওকে রিয়র স্টুডেন্টস টেক কেয়ার অফ ইউর হেলথ দ্যাটস অল ফর টুডে অ্যান্ড হোপ সি ইউ এগেইন উইথ দ্য নেক্সট ক্লাস ভেরি সুন
ভালো থেকো করোনা আর দ্বিতীয় ওয়েভ শুরু হয়ে গেছে তোমরা বাহিরে ডোন্ট ফের অ্যাম্বুলাইছে উইদাউট ওয়েরিং মাস্ক বিকজ কোভিড নাইনটিন ইস ওয়াকিং স্টেপ টু স্টেপ এগেইন অ্যান্ড ইটস দ্য সেকেন্ড ওয়েভ এটা দ্বিতীয় ধাপ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এটা আবার ঝুঁকিপূর্ণভাবে ছড়াচ্ছে আমাদের দেশেও কিন্তু প্রশাসনিকভাবে স্টেপ নিয়েছে মাস্ক ছাড়া বাইরে যাওয়া যাবে না তোমরা নিয়ম কানুন মেনে স্বাস্থ্য বিধি মেনে বাইরে চলবে এবং নিজের স্বাস্থ্যটাকে ঠিক রাখবে স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিবে স্বাস্থ্য ঠিক না থাকলে তোমরা স্টাডি করতে পারবে না নিয়মিত স্টাডি করো কারণ সময় কিন্তু চলে যাচ্ছে পরীক্ষা এসে গেলে এইভাবে যদি এখন থেকে তোমরা টাইমটাকে কাজে না লাগাও তাহলে সিলেবাস কমপ্লিট করতে পারবে না ওকে রিয়ার স্টুডেন্টস বাই